ஒரு ருசியான சிவப்பு ஆப்பிள் யாருக்கு தான் பிடிக்காது ஒரு செழிப்பான ஸ்ட்ராபெரியை உண்ண விரும்பாதவர்கள் யார் ஒரு நல்ல தேங்காயை ருசிக்க எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் தானே ஆனால் இவை எல்லாமே பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்தி விளைவிக்கப்பட்டவையாக இருக்கலாம் அதாவது இந்த உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் என் மேஜைக்கு வருவதற்கு முன் பல சுற்றுச்சூழல் மாசுவை ஏற்படுத்தி உள்ளன Now researchers warn insects are dying off at an alarming rate. 85% of people are concerned about pesticide exposure in food are they risky? The mystery illness is said to have been caused by excess levels of toxins in pesticides. மக்கள் தொகை பெருகி வரும் நிலையில் அனைவருக்கும் நாம் உணவை உறுதி செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது இந்நிலையில் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தாமல் இந்த உலகிற்கு உணவு அளிக்க முடியுமா அனைவரும் பூச்சிகளை வெறுக்கின்றனர் விவசாயம் உருவான காலத்தில் இருந்து பூச்சிகளை அழிப்பதற்கு நாம் பல்வேறு வழிகளை கண்டறிந்து வருகின்றோம் பழங்கால கிரேக்க மற்றும் எகிப்திய மக்கள் பயிர்கள் மற்றும் பழச்செடிகளை காக்க வெட்டுக்கிளிகள் மற்றும் எலிகளை விரட்டுவதற்கு தங்களின் பூனைகள் மற்றும் முள்ளம் பன்றிகளுக்கு பயிற்சி அளித்திருக்கின்றனர் சில ஐரோப்பிய சமூக மக்கள் பேக் பைப்ஸ் புல்லாங்குழல் போன்ற இசை கருவிகளை கொண்டு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தனர் ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கூட பல வினோதமான பூச்சி கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பின்பற்றப்பட்டன சீனாவில் கொசுக்கள் ஈக்கள் குருவிகள் மற்றும் எலிகளுக்கு எதிராக போர் அறிவிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பல லட்சம் உயிரினங்கள் அழிக்கப்பட்டன உணவு உற்பத்தியை அதிகரித்து பஞ்சத்தை ஒழிப்பதற்கு விவசாய நிலங்களை பூச்சிகள் அண்டாமல் பார்த்துக் கொள்வது அவசியமாகின்றது ஆனால் உலகின் வடக்கு பகுதியில் போருக்கு பிந்தைய காலத்தில் பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்பாடு பெருகியது கரிம சேர்மங்களிலிருந்து ரசாயனங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அவை முதன் முறையாக பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டன இதன் பிறகு திடீர் என்று பயிர் உற்பத்தி பன்மடங்கு பெருகியது இதனைத் தொடர்ந்தே உலகில் பசுமை புரட்சி ஏற்பட்டது ரசாயன உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லிகளும் சந்தைகளில் குவிய ஆரம்பித்தன இதனைத் தொடர்ந்து உலகின் தெற்கு பகுதி முழுவதிலும் அதிக உற்பத்தி தரக்கூடிய விதைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன உணவு பஞ்சத்தின் விளிம்பில் இருந்த நாடுகளில் இந்த ரசாயன உரங்கள் சுமார் நூறு மில்லியன் உயிர்களை காப்பாற்றியதாக சில கணக்கீடுகள் தெரிவிக்கின்றன அதைத் தொடர்ந்து மக்களின் பசி நீக்கப்பட்டு பொருளாதாரமும் செழிப்பாக மாறியது இது ஏதோ மாயம் போன்று சிறந்த தீர்வாக தோன்றியது எனினும் இந்த முறை விவசாயம் பல விமர்சனங்களை சந்திக்க நேர்ந்தது ஏதோ ஒரு ரசாயன தலையீடு இந்த உலகின் உணவு உற்பத்தியை திடீரென்று மாற்றியது என்பதை மட்டும் நாம் பசுமை புரட்சி என்று யோசித்து விட முடியாது ஏனென்றால் கடந்த இருநூறு வருடங்களில் நிச்சயம் நாம் அந்த நிலையை அடையவில்லை ராஜ் பட்டேல் ஒரு புகழ்பெற்ற உணவு நிபுணர் அவர் நீண்ட கால அடிப்படையில் பசுமை புரட்சி நன்மையை காட்டிலும் பல பாதிப்புகளையே விளைவித்ததாக நம்புகிறார் ஒரு பயிர் ஒரு யூனிட் பகுதியில் அதிகமான விளைச்சலை கொடுத்தால் அது நல்ல மகசூல் இதை ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் எளிதாக அடையலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நல்ல உற்பத்தி கிடைக்கும் ஆனால் நீண்ட கால அடிப்படையில் அது மண்ணுக்கு ரசாயன ரீதியிலான பிரச்சனையை மட்டுமே உண்டாக்கும் எடுத்துக்காட்டாக பசுமை புரட்சியின் மையப்புள்ளியாக இருந்த பஞ்சாபில் தற்போது மண்வளம் குறைய தொடங்கியுள்ளது பூச்சிக்கொல்லிகள் செயல்படும் முறையிலும் பிரச்சனை உள்ளது பூச்சிக்கொல்லியை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது அதை மேலும் மேலும் பயன்படுத்தும் ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் அதிகமாக நீங்கள் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே அது அதிக பயனை தரும் தாவரங்கள் மற்றும் பூச்சிகள் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு எப்படி எதிர்வினையாற்றுகிறது என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றார் It's like us evolving resistant to to an antibiotic. இது நாம் ஆன்டிபயோட்டிக்கிற்கு எதிரான திறனை வளர்த்து கொள்வது போன்றது. ஓரளவுக்கு அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால் அதிக அளவில் அவற்றை எடுத்து கொண்டால் அதற்கான எதிர்ப்பை நாம் வளர்த்து கொள்வோம். அதே தான் பூச்சிகளிடமும் நிகழும். அவை பூச்சிக்கொல்லிக்கு எதிரான திறனை வளர்த்து கொள்ளும். பூச்சிக்கொல்லியை மிக அதிகமாக பயன்படுத்தினால் அது பூச்சிகளுக்கு எதிராக செயலாற்றுவது குறைந்துவிடும். And the less effective the pesticide becomes. 
மண்ணில் அதிகப்படியான ரசாயன உரத்தை பயன்படுத்துவது வேறு பல பூச்சி இனங்களையும் கொன்றுவிடுகிறது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் உலக அளவில் விவசாயத்தை சார்ந்த பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை எழுபத்தைந்து சதவீதம் வரை அழிந்துவிட்டது அது மட்டுமல்ல விளைநிலங்களிலிருந்து வழிந்தோடும் நீர் அதில் இருக்கும் ரசாயனத்தோடு நதியில் கலந்து பின் பெருங்கடலில் கலக்கிறது இதனால் அங்கிருக்கும் சுறாமீன்கள் ஆமைகளிலிருந்து திமிங்கலங்கள் வரை செத்து மடிக்கின்றன மெக்சிகோ வளைகுடாவில் உள்ள டெட்சோனை போல அதே போல பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துவதால் விவசாயிகளுக்கும் தோல் அரிப்பு முதல் நீண்ட காலத்திற்கான நுரையீரல் பிரச்சினை வரை ஏற்படுகிறது மேலும் இதில் விளையும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் ஒட்டியிருக்கும் ரசாயன மிச்சங்கள் இதை சாப்பிடும் மக்களுக்கு நீண்டகால உடல்நல சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம் இதுபோன்று பல எதிர்மறைகள் உள்ளன ஆனால் இதற்கான மாற்று முறைகள் அதிக செலவு பிடிப்பதாகவும் உலக அளவில் அதிக நிலப்பரப்பை எடுத்துக் கொள்வதாகவும் இருக்கிறது என தொழில்துறை விவசாயத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள் கூறுகின்றனர் குறிப்பாக மீதமுள்ள காடுகள் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு காக்கப்பட வேண்டிய சூழலில் நாம் இருக்கின்றோம் ஆர்கானிக் அதாவது ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தப்படாமல் விளைவிக்கப்படும் எந்த ஒரு உணவுப் பொருளுக்கும் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துகின்றனர் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஆர்கானிக் உணவுகளுக்கான விதிகள் வேறுபடுகின்றன ஆனால் இது பொதுவாக இயற்கை உயிரியல் அமைப்புடன் ஒத்துப்போவதாகவும் நீர் மண் காற்று மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாப்பதாகவும் உள்ளது பூச்சிகளை உண்ணும் உயிரினங்களையே இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளாக பயன்படுத்துவது அதே போல பலதரப்பட்ட பயிர்களை வளர்த்து மண்ணின் வளத்தை பாதுகாப்பது விஷத்தன்மை குறைந்த இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துவது என இவையெல்லாம் இயற்கை விவசாய முறைகளுக்கு கீழ் வருகின்றன இதனால் விவசாயத்திற்கு அதிக நிலம் தேவைப்படுகின்றது அதே போல உற்பத்தியும் குறைவானதாக உள்ளது இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அதிக சத்தானதா என்பது குறித்து இன்றளவும் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன ஆனால் இயற்கை முறையில் விளையும் காய்கறிகளில் பூச்சிக்கொல்லிகளின் எச்சம் இல்லாததால் அது நிச்சயம் ஆரோக்கியமானது என்று சொல்லலாம் இதிலும் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இயற்கை விவசாயத்தை சிறிய அளவில் செய்யலாம் அல்லது பெரிய அளவில் தொழில் முறையாக இதை செய்து அந்த உணவுப் பொருட்களை பல நாடுகளுக்கும் அனுப்பலாம் எனவே அனைத்து இயற்கை விவசாயங்களும் உள்ளூர் சார்ந்ததாகவும் தூய்மை மிகுந்ததாகவும் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது இயற்கை முறை விவசாயத்தையும் பாரம்பரிய விவசாயத்தையும் ஒப்பிட்டு கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளை எல்லாம் நாங்கள் ஆராய்ந்தோம் பாரம்பரிய விவசாயம் பத்து முதல் இருபது சதவீதம் அதிக உற்பத்தியை கொடுத்ததாக ரெகனால்டின் குழு கண்டறிந்தது ஆனால் இயற்கை விவசாயம் சுற்றுச்சூழலுக்கு மட்டும் உகந்தது அல்ல அது அதிக லாபகரமானதாகவும் உள்ளது இதற்கு காரணம் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்படும் உணவுப் பொருள்களுக்கு விவசாயிகள் அதிக விளை பெறுகின்றனர் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து காலகட்டம் வரையில் முப்பது சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது இயற்கை முறை உணவுப் பொருட்கள் அதிக விலையில் விற்பதை நாம் புறந்தள்ளி விட முடியாது ஜெர்மனியில் நான் வாழும் இடத்தில் ஆர்கானிக் முட்டையின் விலை மூன்று மடங்கு அதிகம் பாரம்பரிய முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பாலை காட்டிலும் இயற்கை முறை பாலின் விலை இரு மடங்கு அதிகம் ஆனால் தற்சமயத்தில் உலகில் இருக்கும் மொத்த விவசாய நிலத்தில் வெறும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத நிலம்தான் முழுவதுமாக இயற்கை முறை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த சதவீதம் அதிகரித்தால் இயற்கை முறை உணவுப் பொருட்களின் விலை குறையலாம் சொல்லப்போனால் உலகம் முழுவதும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்த உணவுப் பொருட்களின் விலை பெரிதும் குறைய தொடங்கிவிட்டது எனவே நாம் அதிகமாக காடுகளை அழிக்க வேண்டுமா அல்லது இயற்கை முறையில் பெறப்படும் மகசூல் உலகிற்கு போதுமா இயற்கை வேளாண்மையில் கிடைக்கும் மகசூல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவையான உணவின் அளவு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு அனைவருக்குமான உணவு தேவையை இயற்கை விவசாயம் மூலம் அடைந்துவிட முடியும் என்று எங்கள் ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளது பல ஆய்வுகளும் ஏதோ ஒரு முடிவை அடைந்துள்ளன ஆனால் ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கையுடன் அந்த எச்சரிக்கை நமது உணவு முறை சார்ந்தது 
மக்கள் வீகன் உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிட்டால் நாம் ஏற்கனவே இயற்கை விவசாயம் செய்து வரும் நிலத்தை பயன்படுத்தி நூறு சதவீத மக்கள் தொகையும் இயற்கை உணவுகளை உண்ணலாம் சைவ உணவில் இந்த வெற்றி விகிதம் தொன்னூற்று நான்கு சதவீதமாக இருக்கின்றது ஆனால் மேற்கத்திய பாணி இறைச்சி உணவு இதற்கு பதினைந்து சதவீதம் வாய்ப்பை மட்டுமே அளிக்கின்றது மற்றொரு பெரிய காரணியும் உள்ளது இது குறைந்த திறன் கொண்டது தற்போது உலக அளவில் நாம் உற்பத்தி செய்யும் உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீணாகிறது நிலத்தை நாம் எவ்வாறு திறனற்று பயன்படுத்துகிறோம் என்பதற்கான சிறந்த உதாரணம் சோளம் அமெரிக்காவில் அறுவடை செய்யப்படும் பெரும்பாலான சோளம் நேரடியாக கால்நடை தீவனத்திற்கு செல்கின்றது அல்லது எரிபொருள் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது பத்தில் ஒரு பகுதிக்கும் குறைவாகவே இது உணவுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது கோட்பாட்டளவில் நம்மால் இவ்வுலகத்தின் பசியை இயற்கை உணவால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஆனால் அதற்காக நாம் முழுவதுமாக பூச்சிக்கொல்லிகளை விலக்கி வைக்க வேண்டுமா மிக குறைந்த அளவிலான பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்பாடு இருக்கலாம் கடைசி தேர்வாக இதை நாம் வைக்க வேண்டும் உலக அளவில் அதிகப்படியான விவசாயிகள் இயற்கை பயிர்களை விளைவிக்க தொடங்கியுள்ளனர் விவசாய நிலங்களில் ரசாயனங்களை அள்ளி தெளிப்பதற்கு பதிலாக தேவைப்பட்டால் மட்டுமே பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துகின்றனர் இப்போது எழும் கேள்வி ஒரு நுகர்வோராக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் உள்ளூர் விவசாயிகளை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அவர்களிடம் நேரடியாக கொள்முதல் செய்யுங்கள் அவை பெரும்பாலும் இயற்கையாக விளைவிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அரசும் இவ்வாறான விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அளிக்க வேண்டும் விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்த பண்ணைகள் அமைக்க இயற்கை வேளாண்மையை நோக்கி நகர உதவ வேண்டும் ரசாயன பயன்பாட்டிற்கு எதிராக தற்போது பல இயக்கங்கள் எழுந்துள்ளன யாருக்கு தெரியும் ஒரு நாள் இயற்கை முறை விவசாயம் என்பது பரவலாக காணப்படலாம் இந்தியாவில் இயற்கை முறை உணவுகளின் சந்தை நாளுக்கு நாள் விரிவடைந்து வருகின்றது அது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன என்பதை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் இது போன்ற சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த காணொலிகளுக்கு மறைக்காமல் டி டபிள்யூ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்